ஹே கேஸ் வாட்ஸ்அப் நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் எட்டு கிரகம் மட்டும் தான் இருக்கா நெப்டியூன் தான் கடைசி கிரகமா இது எனக்கு வந்த சந்தேகங்களில் பல வருஷங்கள் ஆஸ்ட்ரானமர்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சந்தேகம் அட்ரஸ் கண்டிப்பாக நம்ம ப்ளூட்டோவை பற்றி பேசலாம் அதையும் தாண்டி குயிப்பர் பெல்ட்னு சொல்லப்படுற இடத்துலேருந்து இந்த ஹைப்போத்தட்டிக்கல் பிளானட் நைட் ஒழிஞ்சிருக்கிறதா நம்ம படுது இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது கிஷோர் டிவி அண்ட் திஸ் திஸ் கிஷோர் கண்டுபிடிக்கிறாங்க <laughs> இதைவிட பெரிய சைஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸும் இருக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க இந்த ஒன்பதாவது கிரகத்துக்கான தேடல் இன்னமும் தொடர்ந்துட்டு தான் வருது அண்ட் பல வருஷம் ஆராய்ச்சிக்கு அப்புறம் நாம சொன்ன அந்த ரெண்டு ஆஸ்ட்ரோனாமர்ஸ் பிளானட் நைன் இருக்கிறதுக்கான ஸ்ட்ராங் எவிடென்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல வைக்கிறாங்க அந்த ரெண்டு ஆஸ்ட்ரோனாமர்ஸ் பேர் தான் கான்ஸ்டன்டைன் பேட்டிகின் அண்ட் மைக் ப்ரௌன் இவங்களை பொறுத்தவரை பிளானட் நைன் எர்த்தை விட அஞ்சுல இருந்து பத்து மடங்கு பெருசா இருக்குமா நெப்டியூன் சைஸ் பிளானட்னு சொல்றாங்க அண்ட் சூரியனுக்கும் நெப்டியனுக்கும் இருக்க தூரத்தை விட இருபது மடங்கு தூரத்துல ஒரு நீள்வட்ட பாதையில நம்ம சூரியனை இந்த கிரகம் சுற்றி வளமாறதா சொல்றாங்க அண்ட் இந்த கிரகம் முழுசா சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு பத்தாயிரத்துல இருந்து இருபதாயிரம் வருஷம் எடுத்துக்குமா ஓகே நம்ம சூரிய குடும்பத்துல ஒன்பதாவதோ ஒரு கிரகம் இருக்கலான்ற சந்தேகம் எப்படி வந்துச்சுன்னா பல வருஷங்களா டிரான்ஸ் நெப்டியூனியன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது நெப்டியூனியும் தாண்டி இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ் நெப்டியூனியன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் டிஎன்ஓ ஷார்ட்டா சொல்லுவாங்க இந்த டிஎன்ஓ ஆராய்ந்து பார்க்குறப்போ ஒரு சில குரூப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும் கண்டினியூஸா அன்விஷுவலா நடந்துக்கிறத நோட் பண்றாங்க அதாவது சில டிரான்ஸ் நெப்டியூனியன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம சூரியனை ரொம்பவும் தூரமான ஆர்பிட்ல சுற்றி வருது எவ்வளவு தூரம்னா சம்டைம்ஸ் இவையெல்லாம் நம்ம சூரிய குடும்பத்தை விட்டு வெளியவும் போயிட்டு வருதான் நம்ம பூமியும் மற்ற கிரகங்களும் ஒரு சைட்ல சூரியனை சுற்றி வருதுன்னா இந்த சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் டோட்டலா ஆப்போசிட்டான ஒரு ஆர்பிட்ல சூரியனை சுத்துது இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் டுவாஃப் பிளானட் செட்னா இந்த டாஃப் பிளானட் செட்னா ப்ளூட்டோவோட சைஸ்ல நாற்பது மடங்கு தான் இருக்கு செட்னாவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ஒரு மர்மமான கிரகமாவே இன்னிவரே இருந்துட்டு இருக்கு காரணம் இந்த கிரகத்தோட ஆர்பிட் தான் மற்ற கிரகங்கள் மாதிரி இது சூரியனை சர்க்குலர் ஆர்பிட்ல சுத்தாம ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ரொம்பவும் தூரமான ஆர்பிட்ல சுத்தி வருது செட்னா சூரியனை முழுசா சுத்தி வர பத்தாயிரம் வருஷம் எடுத்துக்குமா இந்த கிரகத்தை வேற ஏதோ ஒரு பெரிய சைஸ் ஆப்ஜெக்ட் அதோட கிராவிட்டினால இழுத்தோ அல்லது தள்ளியோ இதுக்கு இந்த ஆர்பிட்டை கொடுத்து இருக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க செட்னாவோட சேர்த்து ஆறு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான சேம் டைரக்ஷன்ல அலைன் ஆகி சூரியனை சுத்தி வருது செட்னாக்கு அப்புறம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிறைய டிரான்ஸ் நெப்டியூனியன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஒரே டைரக்ஷன்ல அலைன் ஆகி இருக்கிறத வச்சு பிளானட் நைனுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க இந்த டேட்டாவை வச்சு பாக்குறப்போ இந்த பிளானட் நைனோட பெரிஹிலியன் அதாவது ஒரு பிளானட்டோ அல்லது ஒரு ஆப்ஜெக்டோ சூரியனுக்கு கிட்ட வர பாயிண்ட பெரிஹிலியன் அண்ட் சூரியனை விட்டு ரொம்ப தூரமான ஆர்பிட்ல அது இருக்கிறப்போ ஹப்பிஹிலியன் சொல்லுவாங்க சோ இந்த பிளானட் நைனோட பெரிஹிலியன் அதாவது சூரியனுக்கு ரொம்ப கிட்ட வர தூரமே இருநூறு ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்டா இருக்குமா சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இருக்க தூரத்தை ஒரு ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இதோட ஹப்பிலியனா சூரியனை விட்டு ரொம்ப தூரமா ஆயிரத்தி இருநூறு ஆஸ்ட்ரானமிக்கலா இருக்குமா எப்பவுமே ஒரு கிரகன்றது தன்னோட ஆர்பிட்ல இருக்க மற்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒதுக்கிட்டோம் அதுக்குன்னு தனி ஆர்பிட் அந்த ஆர்பிட்ல அது மட்டும் தான் டிராவல் பண்ணும் அதுதான் இந்த பிளானட் நைனும் பண்ணிட்டு இருக்கு அதோட ஆர்பிட்ல டிஸ்டர்பன்ஸ் அந்த அந்த ஆறு டிரான்ஸ் நெப்டியூனியன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ அதுக்கு ஆப்போசிட்டா ஒதுக்கி வச்சு அதோட ஆர்பிட்ல அது மட்டும் ஃப்ரீயா சுத்திட்டு வருது அண்ட் இந்த ஆறு டிரான்ஸ் நெப்டியூனியன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும் இல்ல இதுங்க கூட சேர்ந்து பல எரிக்கல்களும் இந்த ஆர்பிட்ல டிராவல் ஆகிட்டு தான் இருக்கு இது எல்லாம் தான் இந்த ரெண்டு ஆஸ்ட்ரானமர் சைட்ல இருந்து வைக்கிற ஸ்ட்ராங் எவிடென்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் இவங்க நம்பிக்கை மட்டும் கிடையாது இத்தனை வருஷங்களா கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு இருபது வருஷங்களா இவங்க பண்ண ரிசர்ச்ச
இவங்களுக்கு கிடைச்ச டேட்டாஸை வச்சு இவங்க கம்ப்யூட்டர் ஸ்டெமுலேஷன் பண்ணி பிளானட் நைன் இருக்கிறதுக்கான ஸ்ட்ராங் எவிடென்சஸ் இதுவாக தான் இருக்குது வர அடுத்த பத்து வருஷத்தில் பிளானட் நைனை யாராவது கண்டுபிடிச்சிருவாங்கன்னு இவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே நம்புகிறாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியணும்னா நம்ம வீடியோவில் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபதுல நான் இந்த கதையை நினச்சி பார்ப்போம் பிகாஸ் அந்த டைமில் வந்து நெப்டியூனை நம்ம கண்டுபிடிக்கல யூரேனஸ் தான் நம்ம சோலார் சிஸ்டமோட கடைசி பிளானட்டையும் எல்லாம் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சது யூரேனஸ் வரைக்கும் தான் கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் நெப்டியூன்ற ஒரு கிரகம் அங்கே இருந்துச்சு பட் அந்த டைமில் இருந்த அறிவியல் மூலம் நம்மளால் அந்த கிரகத்தை கண்டுபிடிக்க முடியல நெப்டியூனால் யூரேனஸ்க்கு ஏற்பட்ட அந்த சேஞ்சஸ் வச்சு அதாவது யூரேனஸ் ஆர்பிட்டில் நடந்த அந்த சேஞ்சஸை வச்சு தான் நெப்டியூன்ற ஒரு கிரகம் இருக்குன்றத நம்ம வருங்காலத்தில் கண்டுபிடிச்சோம் அது மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட இப்போ இப்போ இருக்க டெக்னாலஜி வச்சு நம்மளால் அதை அது எங்கே இருக்குன்றத எக்ஸாக்டாக நம்மளால் பார்க்க முடியல அடுத்து வர காலங்களில் நம்ம பிளானட் நைனை பற்றி நல்லா ரிசர்ச் பண்ணோம்னா பிளானட் நைனை கண்டிப்பாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடுவோம் அண்ட் பிளானட் நைனை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுனால நம்ம சோலார் சிஸ்டம் பற்றியும் நம்ம இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளை பற்றியும் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் இன்னொரு ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் சொல்கிறேன் பிளானட் நைனை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாததுக்கு இன்னொரு ஒரு ரீசனும் இருக்குன்ட்டு ரெண்டு ஆஸ்ட்ரானமர்ஸ் அவங்க பண்ண ரிசர்ச் வச்சு சொல்கிறாங்க அது வந்து ஒரு பிளானட்டே கிடையாது அது ஒரு ப்ரைமோர்டியல் பிளாக் ஹோல் அதாவது பழங்காலத்தில் நம்ம சோலார் சிஸ்டம் உருவானப்போவே இந்த மாதிரியான பிளாக் ஹோல்ஸ்லாம் நம்ம கேலக்சியில் உருவாகிடுச்சு மேபி அந்த பிளானட் நைனுன்றது அந்த ப்ரைமோர்டியல் பிளாக் ஹோலாக இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஆஸ்ட்ரானமர்ஸ் அவங்க சைட்லேருந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க அண்ட் அந்த ப்ரைமோர்டியல் பிளாக் ஹோல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரேப் ஃப்ரூட் அதாவது திராட்சை பழம் சைஸில் அப்படி இல்லைனா ஒரு பேஸ் பால் சைஸ் அதாவது கிரிக்கெட் பால் சைஸில் இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு இதை பற்றி இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் இதை பற்றி இன்னும் நல்லா வீடியோ போடு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணிங்க கண்டிப்பாக நான் அந்த ப்ரைமோர்டியல் பிளாக் ஹோலை பற்றி நான் போடுறேன் அண்ட் ஓகே கேஸ் இன்னைக்கான வீடியோ இதோட முடியுது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சயின்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் போட்டுவிடலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது சயின்ஸ் டாபிக்ஸ் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கெல்லாம் மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிவிடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் அன்டில் தென் பை ஃப